ഉയ്യാരത്ത് ചന്ദുമേനോൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്ദുലേഖ എന്നുള്ള നോവലാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റീഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്രിഞ്ചേഴ്സിൻ്റെയും റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരളയുടെ ഒക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ നോട്ട്സ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദുലേഖ എന്നുള്ള നോവലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ദുലേഖ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് നോവൽ ഇൻ മലയാളം പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ നോവലാണ് ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നോവലാണ് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹസ് പ്രിഫേസ് ടു ഇന്ദുലേഖ ചന്ദു മനോൻ ടെൽസ് അസ് ഹൗ ടു ബിഗാൻ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് നോവൽ അതായത് ഈ ഒരു ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിന്റെ പ്രിഫേസിൽ അവർ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നോവൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ എഴുതിയത് എന്ന് ചന്ദു മേനോൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് ആസ് ഹിസ് വൈഫ് ആസ് ഹിം ടു ഡു സോ ബിക്കോസ് ഷി എൻജോയ് റീഡിംഗ് ദം നമ്മുടെ ചന്ദു മേനോന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഭാര്യ നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചന്ദു മേനോൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു നോവൽ എഴുതിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഹി ദൻ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ വെസ്റ്റേൺ സിനാരിയോ വാസ് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ടു ദി മലയാളി റീഡേഴ്സ് വെസ്റ്റേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മലയാളി റീഡേഴ്സിന് അത്രയും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു നോവൽ എഴുതാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചന്ദു മേനോൻ ഇന്ദുലേഖ എന്നുള്ള നോവല് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ദി നോവൽ ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി ലവ് സ്റ്റോറി ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ദുലേഖ ആൻഡ് മാ നമ്മുടെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നോവലിൽ പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖയുടെയും മാധവന്റെയും പ്രണയ കഥയാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് നോവൽ ചന്ദു മേനോൻ സ്ട്രെസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു നോവലിലൂടെ ചന്ദു മേനോൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കുറച്ച് നോൺ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോവല് ഇന്ദുലേഖയുടെയും മാധവന്റെയും ലവ് സ്റ്റോറി പറയുന്നതാണ് സോ ആരാണ് ഇന്ദുലേഖ ഇന്ദുലേഖ ദ ഹീറോയിൻ ഇസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യങ് വുമൺ നമ്മുടെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല രീതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നായർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വളരെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് വുമൺ ആണ് ഇന്ദുലേഖ okay she is skilled in english and embroidering painting play musical instruments angane ellathilum oru vaadu kalivugal ulla oru kutti aayirunnu indulega adhe pole thanne madhavan ennalla oru aalumayitte pranayathilum aayirunnu ini aarana madhavan madhavan is the hero of the novel indulega by o chandu menon chandu menonde indulega ennalla novelile hero aanu madhavan madhavan is well educated in both sanskrit and english english lum sanskrit lum ore pole educated aayittla aal aayirunnu മാധവൻ ഈ മാധവനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഒക്കെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ദൻ ഹി ഹാസ് ബി എ ആൻഡ് ബി എൽ ഡിഗ്രീസ് ഹി പാസ് ഓൾ ഹിസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഹി വൺ ഡിഫറെന്റ് പ്രൈസസ് ആൻഡ് സ്കോളർഷിപ്സ് ഇൻ വേരിയസ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് അതായത് മാധവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പങ്കെടുത്ത എല്ലാത്തിലും സമ്മാനങ്ങളും സ്കോളർഷിപ്പുകളും നേടിയെടുത്ത ഒരാളാണ് എഴുതിയ എല്ലാ എക്സാംസും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പാസ്സായ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഹാഡ്
ദെൻ മാധവന് പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നെത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറും മാധവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും നല്ലൊരു ആളായിരുന്നു മാധവൻ മാധവനും ഇന്ദുലേഖനെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ഫ്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഹിസ് മൈൻഡ് ഓപ്പൺലി ആരുടെ മുന്നിലും എന്തും തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് അത്രയും ധൈര്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മാധവൻ ഒന്നിനും ഒരു പേടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ ഫാമിലിയിലെ മുതിർന്ന ആളുണ്ടല്ലോ കാരണവർ എന്നൊക്കെ പറയും ആ ആളുടെ അടുത്ത് എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എതിർത്ത് പറയാനും മാധവന് മടി കാണിക്കുന്നില്ല മാധവന് മടിയില്ല അതും നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം വലിയ മാമൻ ഓർ കാരണവർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആള് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഷിന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടീനെ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് മാധവിനെ എതിർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഷിന്നന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നില്ല അവനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാദിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു തർക്കമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു നോവലാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു നോവലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് പേജുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാഠഭാഗം ഞാൻ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതിന് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് തരാം അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ചാത്തിര മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ മാധവന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബ്രദർ ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ചാത്തിര മേനോൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ചാത്തിര മേനോന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് മാധവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ഓൺ എർത്ത് ഡിഡ് യു ഡയ ടു സ്പീക്ക് സോ മാധവൻ No, you shouldn't have. You should have let him have his way. We don't have to yield to our elders and their authority. You spoke, you spoke too rashly. That's why I said, നിനക്ക് എത്ര ധൈര്യം വന്നു മാധവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ആളെ ആളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടൂ അതേപോലെ തന്നെ മൂത്തരുടെ അധികാരത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടേ നമ്മൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നീ വളരെയധികം റാഷ് ആയിട്ടാണ് അതായത് പരുഷമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചാത്തിര മേനോൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ മാധവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് മാധവൻ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വാസ് റാഷ് ഞാൻ എത്ര പരുഷമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല such molishness should not be tolerated in anyone ithrathulla mandathrangalokka parannu kenjal adu aaru parnjalum enikku adu accept cheythu kodukkanayittu enikku adu saichu nikkanayittu pattilla he needn't educate shinan if he doesn't want to i'm going to take shinan with me i will give gave him an education appo nammada madhavan parayana nammada shinan education kodukkanda ennana നമ്മുടെ കാരണവരായിട്ടുള്ള അമ്മാവൻ പറയുന്നത് അപ്പം അത് അവന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ ആര് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ഷിന്നനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവന് വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്നാണ് മാധവൻ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് കുമ്മിണി അമ്മ വരുന്നുണ്ട് കുമ്മിണി അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഷിന്നൻ്റെ അമ്മയാണ് ഷിന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഷിന്നൻ്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള കുമ്മിണി അമ്മ വരികയാണ് കുമ്മിണിയമ്മ പറയുന്ന കാര്യം നോ മൈ ഡിയർ ഷിന ഇസ് നോട്ട് ഓൾഡ് ഇനഫ് ടു ലീവ് എവേ ഫ്രം മീ ടേക്ക് ചാത്തര ഓർ ഗോപാലൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം ഇഫ് യു മസ്റ്റ് എനി വേ ദ കാരണവൻ ഇസ് നോ ലോങ് ആർ പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് യു ഹി മേ നെവർ നെവർ ഹാവ് ലൈക്ക് സോ മച്ച് ബട്ട് ഹി യൂസ് ടു തിങ്ക് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് യു അപ്പൊ കുമ്മിണിയമ്മ പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ല മോനെ ഷിന അത്ര വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ വിട്ട് നിന്ന് പഠിക
go baran at this point in their lives and suddenly give them an english education seriyana kuminiyamma parayna karyangal okke seriyana pakshe ee oru chatra jeshtaneyum gobalaneyum okke ee samayathu english vidyabhyasam kodukka ennu parayunnathu അത്ര യോജിച്ചൊരു കാര്യമല്ല അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവർ ഏജ്ഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈം ആയിരിക്കില്ല മേ ബി ഇത് അപ്പൊ മാധവൻ അങ്ങനെ പറയാണ് പക്ഷെ ഷിന്നന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അവന് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ് ഇപ്പൊ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് ഒരു സെർവൻറ് കടന്നു വരികയാണ് സെർവൻറ് ഒരു മെസ്സേജുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് മെസ്സേജ് എന്തായിരുന്നു അങ്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ശങ്കരമേനോന് മാധവനെ കാണണം അതുകൊണ്ട് മാധവനെ കൂട്ടിയിട്ട് ശങ്കരമേനോന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ടാണ് സെർവൻറ് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് മാധവന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാധവൻ അങ്കിളിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ശങ്കരമേനോന് എന്നാണ് അങ്കിളിന്റെ പേര് അപ്പൊ അങ്കിള് ചോദിക്കാണ് വാട്ട് ഈസ് ഓൾ ദിസ് ഹൈ ഡ്രാമ എബൌട്ട് മാധവൻ ദ കാരണവൻ ഈസ് സച്ച് എ സീനിയർ പേഴ്സൺ ഹൗ കുഡ് യു ഹാവ് സ്പോക്കൺ സോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ടു ഹിം is this the fruit of the english education he equipped we equipped you with and to think of the vast sums of money he has spent on you appo shankar menon oru baadu kutchapaduthiligalana madhavan eduthu cheynathu adayidha shankar menon chookiyana madhava endaani ee naadagam okke endaani ee kaanichu kootunathu nammade kaaranavare valare adhigam prayulla oru aalana അദ്ദേഹത്തെ ബനി ബഹുമാനിക്കാതെ നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംസാരിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇതാണോ നീ പഠിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അദ്ദേഹം നിന്ന് ഇത്രയും പൈസ മുടക്കിയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് ശങ്കരമേനൻ അങ്കിള് മാധവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് മാധവൻ ഒരുപാട് ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് മാധവൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂലി അവർ മിസ് ഫോർച്യൂൺ ദാറ്റ് യു ടു ഹോൾഡ് ദ സെയിം ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടമാണ് തോന്നുന്നത് അമ്മാവനും ഈ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് മാധവൻ പറയാണ് വെൻ ഐ ഡിസ്കസ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ഐ ആം നെവർ സോ മച്ച് ഇൻ എവ് ഓഫ് എനി വൺ ദാറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് സ്പീക്ക് അതായത് മാധവൻ പറയാണ് ഒരു സീരിയസ് ായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ആരോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരാളെയും പേടിക്കാതെയാണ് അതിനുള്ള മറുപടി പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ മധുൻ പറയുന്ന കാര്യം ഐ ജസ്റ്റ് കാൺ ബെയർ ദ സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതിയൊന്നും എനിക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എനിക്ക് അതൊന്നും സഹിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് മധുവൻ പറയാണ് ഐ ഹാവ് നെവർ റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് വില്യം മാമൻ സ്പെൻഡ് ഈവൻ എ സിംഗിൾ കോയിൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഏൺ ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ ടോയിൽസ് മാധവൻ പറയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും വില്യം മാമന്റെ അടുത്ത് വില്യം മാമൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ഹെഡാണ് കാരണവനാണ് അപ്പം വല്യ മാമന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇവിടെയുള്ള സ്വത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവീകർ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കടമയാണ് അത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വല്യ മാമന്റെ അധ്വാനിച്ച പൈസയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാധവൻ പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കുമ്മിണി അമ്മ ആൻഡ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് സെർവൻസ് ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വൈ ഹാവ് ദ ബീങ് കാസ്റ്റ് ഇസ് ഐറ്റ് സോ ഹാർട്ട്ലെസ്ലി കുമ്മിണി അമ്മയും അവരുടെ ഫാമിലിയും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരൊന്നും അല്ല എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അവരോട് ഒരു ദയയില്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഹി ഡിഡ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എയ്ദർ ഓഫ് ഹെർ സൺസ് വിത്ത് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുമ്മിണി അമ്മയുടെ രണ്ട് ആൺമക്കൾക്കും വേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹി പെയ്ഡ് നോ അറ്റൻഷൻ ടു കല്യാണി കുട്ടീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കല്യാണി കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുമ്മിണി അമ്മയുടെ ഫാമിലിയാണ് കേട്ടോ his actions are indeed cruel nammude villi mamante actions ellam thanne valare kroorayamayittulla reethigalaanu can such uh, atrocities be justified and now it seems as though he is going to raise our little shinnan much as he would a young bull ore kaalaye poleyaanu nammude shinnaneyum kaanunnathu avanu avanu vidyabhyasam kodukkende adu seri
മാധവൻ പറയാണ് ശങ്കര സോറി ശങ്കരമേനൻ പറയാണ് മാധവൻ്റെ അടുത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം നീ കുറെ നേരായി നീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ അവന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയൊക്കെ നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് അമ്പത് രൂപ എലവൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നീ ഷിന്നന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അമ്മ അവനെ കോപിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഫലം വളരെയധികം ഭയാനകരമായിരിക്കുമെന്ന് മാധവൻ ഒരു താക്കീത് കൊടുക്കാണ് ശങ്കരമേനോൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ് കേട്ടപ്പോ മാധവൻ ഒന്നും ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ആലോചനകളാണ് വന്നത് ഇന്ദുലേഖയെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചത് കാരണം ഇന്ദുലേഖയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം രണ്ട് ഫാമിലീസിനും അറിയാം അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാ പക്ഷേ അതിലൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ആരാ ഈ പറഞ്ഞ അമ്മാവനാണ് കാരണവരാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ ഒരു കാരണവരെ എന്താ പറയാ നമ്മള് ബഹുമാനില്ലാതെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കോപിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം വളരെ ഭയാനകരമായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ശങ്കർ മേനോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മാറ്റിയേക്കാം അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കോപിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് ശങ്കർ മേനോൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ മാധവന്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇന്ദുലേഖനുള്ള ഇന്ദുലേഖനോടുള്ള ആ ഒരു പ്രണയവും ആ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാധവൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മാധവൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്പ്ലഷർ ഇഫ് ഐ മേക്ക് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൈ ഷുഡ് ഇറ്റ് അനോയ് ഹിം ഐ എം നോട്ട് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹിസ് ആംഗർ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് അൺറീസണബിൾ അതായത് മാധവൻ പറയാണ് ഞാൻ വളരെ നീതിപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിന് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കോപിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോപവും എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം ഇത് ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തൊരു കോപമാണ് അതായത് വളരെയധികം നല്ലൊരു റീസണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോപിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഫൈൻ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധി എന്താ പറയുക ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ കോപിക്കുമ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് മാധവൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് മറുപടിയായിട്ട് ശങ്കരമേനൻ പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇൻസോലൻസ് മാധവൻ പറയുന്നു ഇൻസോലൻസ് ഐ ഹാർഡ്ലി നോ വാട്ട് ദ വേൾഡ് മീൻസ് ശങ്കരമേനൻ ദാറ്റ് ഇഗ്നോറൻസ് സീംസ് ടു ബി ദ ഓൾ പ്രോബ്ലം യു മേ ഹാവ് സ്റ്റഡി ദ ലിറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പു ആൻഡ് ബിക്കം സ്മാർട്ട് ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ റീസൺ വൈ യു ഷുഡ് ഫോർ ഗെറ്റ് അവർ കസ്റ്റംസ് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഡ് വേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടെൽ മീ ചൈൽഡ് ഹാവ് യു ഹാഡ് ലഞ്ച് അപ്പം ശങ്കരമേനോനും മാധവനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മോനെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് നീ വലിയ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക രീതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ മറന്ന് പെരുമാറരുത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ശങ്കർ മേനോൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോപ്പിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നീ അതല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ നീ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ലഞ്ച് കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം മാധവൻ പറഞ്ഞു നോ ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി അപ്സെറ്റ് ഞാൻ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആണ് മദർ ബ്രോട്ട് മീ സം പാൽക്കഞ്ഞി അമ്മ എനിക്ക് പാൽക്കഞ്ഞി എന്തോ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം പാർവതി അമ്മ കടന്നു വരികയാണ് പാൽക്കഞ്ഞിയുമായിട്ട് പാർവതി അമ്മ നമ്മുടെ മാധവൻ്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശങ്കര മേനോൻ ചോദിക്കുകയാണ് പാർവതി ഡിഡ് യു ഹെ ഡിഡ് യു ഹിയർ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കുട്ടൻ സെഡ് അപ്പോൾ ശങ്കർ മേനോൻ പാർവതി ഇവര് ബ്രദറും സിസ്റ്ററും ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ മാധവൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ശങ്കര മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ബ്രദറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശങ്കരമേനോൻ ചോദിക്കുകയാണ് പാർവതി നീ ഇവൻ പറയുന്നത് കുട്ടൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാർവതി അമ്മ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഡിഡൻ സൗണ്ട് ഗുഡ് ടു മീ ആ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും നല്ലതായിട്ട് തോന്നില്ല അപ്പോൾ മാധവൻ ലെറ്റ് മീ ഹാവ് ദി പാൽക്കഞ്ഞി ആ പാൽക്കഞ്ഞി എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാധവൻ അത് വാങ്ങുകയാണ് മാധവൻ സോ ആ യു ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് മീ ടു മദർ അതായത് അമ്മയും ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർവതിയമ്മ പറയണം ഓഫ് കോഴ്സ് വൈ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് എനി തിങ് ദാറ്റ് ഒഫൻസ് മൈ ജ്യേഷ്ഠൻ ആൻഡ് മൈ അമ്മാമൻ ഒഫൻസ് മീ ടു എനി വേ ഡ്രിങ്ക് യുവർ കഞ്ഞി വി ക്യാൻ
അപ്പൊ പാർവതി അമ്മ പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഫോർ യുവർ വെല്യം മാമൻ ടു ഡിസൈഡ് ഇസ് ഇൻ ടെർത്ത് മൈ ഡിയർ what would i know about such things after all he is the one who supported your education he will probably support shinan too appa amma parayna kaari endana adokka velliya mamma theermanikkenda kaaryangal alle patram kaaryangale kurichu enikku endengil ipo parayan kaliyo ellathinu upari ninne vidyavyasthane aikanam ennum ninne vidyavyasthe ke pindana chaal aanu adheham appa adu kond shinan ee madhyam support cheyyum ennana amma parayna appa madhavan parayna and what if he doesn't pakshe endond aanu adheham sammadikkathathu appa arudhi amma parayna kaari enda then he need not be educated chalpa avane padipikkanda nu aikku adhehathinte aagraham madhavan parayna kaari to that i cannot agree ah adaan adaan enikku sammayichu kodukkan pattathathu parvathi amma parayna kaari enda let me take that dish i am going in do come along soon for your meal appa parvathi amma parayunnathu നീ ആ പാത്രമൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ അകത്തോട്ട് പോട്ടെ നീ ഊണ് കഴിക്കാനാവുമ്പോൾ വേഗം തന്നെ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാർവതിയമ്മ പോകുന്നത് പാർവതിയമ്മ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗം ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കണേ എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിലെ ഹെഡ് കാരണവൻ വലിയ മാമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുണ്ടല്ലോ ആളുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പാഞ്ചു മേനോൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പാഞ്ചു മേനോനുമായിട്ട് നമ്മുടെ മാധവൻ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് ഈ ഒരു നോവലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ തർക്കം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാഞ്ചു മേനോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ദു ലേഖേനെ മാധവനുമായിട്ട് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ആ ഒരു ഡിസിഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ദു ലേഖേനെ വേറൊരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൂര്യൻ നമ്പുതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്കാണ് സംബന്ധം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നടന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ ഇന്ദുലേഖയും മാധവനും മദ്രാസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു കുടുംബമായിട്ട് അവര് മാറി നമ്മുടെ മാധവനും ഇന്ദുലേഖയും മദ്രാസിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാഠഭാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോവല് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ദുലേഖ ആൻഡ് മാധവൻ ഇന്ദുലേഖ ഒന്നും ഇതിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ദുലേഖ ആൻഡ് മാധവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ചാത്രമേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു ഇവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ബ്രദർ ആണ് പിന്നെ ഷിന്നൻ ഹി ഇസ് ദ ബ്രദർ ഓഫ് മാധവൻ തൊട്ടടുത്ത ബ്രദർ അല്ല കസിൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ കുമ്മിണി അമ്മ ഷിന്നന്റെ അമ്മയാണ് ശങ്കരമേനോൻ അങ്കിളാണ് പാർവതി അമ്മ മാധവന്റെ അമ്മയാണ് ദെൻ പാഞ്ചു മേനോൻ പഞ്ചു മേനോൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇദ്ദേഹവുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗവും ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഈസ് ഷിന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഷിന്നൻ ഈസ് ബ്രദർ ഓഫ് മാധവൻ വാട്ട് ഈസ് പാർവതി അമ്മാസ് ഒപ്പീനിയൻ റിഗാർഡിംഗ് ഷിന്നൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ മാധവന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള പാർവതി അമ്മ ഷിന്നന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താ ഷി തിങ്സ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഷിന്നൻ ഇസ് എ മാറ്റർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈഡ് ബൈ വലിയ മാമൻ വലിയ മാമൻ ആണ് അതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് അതിലൊന്നും പറയാനാവില്ല മാധവന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഷിന്നന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് പാർവതി അമ്മ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹും ഡസ് മാധവൻ ഫസ്റ്റ് റിമെമ്പർ വെൻ ശങ്കർ മേനോൻ ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് അങ്കിൾസ് ആങ്കർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് അതായത് നമ്മുടെ ശങ്കര മേനോൻ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഈ ഒരു ദേഷ്യം ചിലപ്പോൾ വലിയ ആപത്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് മാധവൻ ചിന്തിച്ചത് വെൻ ശങ്കർ മേനോൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹിസ് അങ്കിൾസ് ആങ്കർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ് മാധവൻ ഫസ്റ്റ് റിമെമ്പേഴ്സ് ഇൻഡു ലേഖ ആസ് ഹി ഇസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹർ ആൻഡ് വോണ്ട്സ് ടു മാരി ഹെർ മാധവൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്ന വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഇന്ദു ലേഖനെ കുറിച്ച
Chandu Menon's wife, Lakshmi Kutiyamma, asked him to translate English novel into Malayalam for her reading pleasure. That's why Lakshmi Kutiyamma is called Chandu Menon's wife. So, he was able to translate it into English. He was able to translate it into Western scenarios. He was able to translate it into Western scenarios. He was able to translate it into Western scenarios. தயாராவுகின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்றுக்கின்